Iki ni kipindi cha Selina ndani ya maisha magicist record basi tarehe 14 mwezi wa kwanza 2020 na tunaendeleza tu pale ambapo tuliishia Friday huko na mimi JK na tuliishia tu pale ambapo basi Selina alikuwa na biko wakiwa kule basi kwa yule polisi basi kuomba basi kujua zaidi kuhusu Messina na dhahabu lakini tuliona kwamba walifuatwa na dhahabu na dhahabu akawapiga picha zile picha akatumia Messina na Messina tunaona kwamba hapo wakati basi alimpigia simu a huyu polisi na pale ndipo tunaona kwamba alimtishia akaanza kumuuliza maswali je mke wako yeye ambaye anafanya bank ako sawa je naye mtoto wako Yani akaanza kumuuliza maswali kumwambia yani kumwambia kwamba anawajua watu wake. Kwa hivyo kila ambacho nakifanya ajue kwamba familia yake basi ndio anaiatarisha. Ndipo tunaona kwamba baada ya biko basi pale kwa na wamezungumza alikuwa na yule mwanamke na akakata simu. Ndipo tunaona kwamba akimuuliza amesemaje? Ndipo tunaona kwamba akiwaambia hata simjui na samani sana kwa sababu ya uzee wangu kwa sababu sikumbuki chochote. Yaani sasa ameshtuliwa sana Messi anaona kwamba akiondoka anawacha pale. Ndipo tunaona uh, Biko anapigia simu polisi mwingine anamwambia basi naomba msaada wako. Na tafadhali umepata uchunguzi hupi basi umepata kipi kutokana na uchunguzi ambao nilikutuma? Nipoona akimwambia kwamba nimepata details za Messina. Nipoona pia akimwambia tena, huyu mtu wako ambaye ulitutuma kwake basi ah uh, haongei kabisa. Nipoona kwamba akimwambia basi hakuna shida, kuja basi uh, tumepata documents za Messina kumuhusu. Na ndipo tunaona kwamba sasa huyu dhabu alielekea nyumbani na kufika basi alimpata a uh, Messina kule nyumbani. Na pale alipompata nyumbani ndipo tunaona kwamba pale akiweka uh, ile juisi pale wa glasi ndipo na Messina akawa anamuuliza, "Mbona ulibadilisha nguo?" Naye dhahabu akamgeukia kumwambia, "Usishtuke, hawako niona? Hawako niona?" Na ndipo tunaona sasa huyu na Messina anamuuliza ulifanya vipi lakini ah pale ndipo tunaona basi wanazungumza zaidi na ye yeah, basi dhabu anamwambia Messina mimi niachie biko biko nitashughulika naye najua jenzi ya kumpata lakini naye Messina anamuuliza wewe tu <laughs> ah, biko sawa ni dhabu pale anabaki kumuuliza kwani biko na nini hicho ambacho wale wengine hawana lakini msina anabaki pale kumwambia hamna shida wewe tu fanya fanya mambo yako na pale basi ndipo tunaona msina basi anaondoka anaelekea kule basi nyumbani nyumbani kwa biko na kule ndipo anampata magi magi anamwambia uh, Biko ayiko nyumbani. Kwa hivyo unaweza ondoka. Lakini magi uh, tunaona Messina akimwambia nilikuwa nataka kuzungumza nawe tafadhali. Niambie kama anaweza keti. Na pale basi akiketi ndipo tunao akimwambia uh, sijui kama ile jambo ambalo nataka kukuambia litakuwa sawa kwa sababu mimi sipendi kuongea mambo ambayo si mazuri na pia uh, naomba uniambie kabla sija kuambia uh, ili jambo lisikuudhi kwa sababu mtoto wako anahitaji utulivu mwingi sana ujauzito wako unahitaji utulivu mwingi sana alipo naona magi ama magret anamwambia ehe niambie na mesina basi tunaona akimpa simu yake na ndipo pale tunaona Magi anazipitia zile picha pale basi na akimuuliza kwa hivyo wewe ndio ulinitumizi picha na anaumika sana 
sana sana na yeye Messi na basi anamwambia uh, kile tunahitaji kufanya ni kuhakikisha kwamba Biko na Selina wametanganishwa na pale ndipo tunaona kwamba uh, Magi anamwambia ulisemalo basi ni la kweli kusema tu kweli hilo ni la kweli ambalo alisema wanahitaji kutenganishwa na ikawa basi upande mwingine naye basi dhabu kule ile nyumbani basi tunaona pale anaendelea kujipodoa hmm. anajitengeneza vizuri anavalia wigi eh, anajipodoa kabisa na pale ndipo tunaona anasimama pale kando kisha anajisemea kwani Messina ana mpango gani ama ajui kwamba hivi karibuni mpango wetu utajulikana alipo tunaona kwamba anaondoka sasa kuelekea basi kule kwa Regan na kuelekea kule ikawa na Regan pale alikuwa anaendelea na kazi kazi lakini ikawa pale kinile ile kazi yake ndipo akaamua hapana akaanza kufikiria vile ashawahi kutana basi na huyu msichana ambaye ni dhabu mara wa, pale walikutana akiwa kwa ghorofa akiwa kule chini akijipiga picha vile walikutana pia a, pale akimtumia akim ile picha basi ya, yake akiwa anamuonesha basi yale mapaja yake pale anakumbuka mambo mengi sana kumuhusu na akaamua kumtumia message pale akaendelea kuandika op dhabu dhabu op ikawa na dhabu basi ameingia pale chumbani na pale aliingia basi ndipo tunaona akimwambia dhabu warembo kama wewe haufai kulia hii ni baada ya kuwa basi dhabu aliingia na akawa hata kabla ya kuongea ameanza kulia na ndipo pale akimwambia warembo kama wewe kwani ujui wewe ni mrembo warembo awali mm dhabu tatizo ni lipi Anipo tunaona pale dhabu akimwambia ni ya tatizo. Na pale wakiketi basi ndipo dhabu anamwambia boyfriend yangu uh, anahitaji kutuma pesa anataka kutuma picha zangu. Na huyu ni ex wangu na anataka kutuma picha zangu. Na anahitaji ela Andipo tunaona akimwambia Regan. Regan anamwambia, "Si atume tu." Lakini baya ndipo tunaona dhabu anaangalia kando anajifanya sana, yani aridhiki na vile ambavyo uh, Regan anamfanyia. Lakini tunaona Regan pale ndipo tunaona anaenda anachukua hela pale kwa draw pale, anamletea anamwambia, "Easy hapa." Na pale basi ndipo tunaona Regan tena akimwambia naweza kupeleka lakini dhabu pale tunaona akimwaga na baada ya kumwaga ndipo tunaona anamwambia nikikuhitaji nitakuita na ikawa basi upande mwingine na Selina amelekea kule chumbani basi anampata Nelson pale Nelson ambaye alikuwa anaelea kujiprepare pale basi uh, kuelekea kule hospitali alipo tunaona akimuuliza VP yule daktari alisemaje? Huyu ni yule daktari ambaye Selina na Biko basi walidanganya kule hospitali kwamba wanaenda kuona daktari wa mifupa. Alipo naona akimuuliza daktari yuko vipi ama alisema vipi? Na Selina akawa anamuuliza daktari akawa kidogo amesahau. Ndipo tunaona akimwambia yule daktari mlienda kuona, huyu ni Nelson sasa. Na Selina akamwambia, "Oh." Alisema ameenda kidogo atakuja atakuja basi kumhudumia na pale ndipo Nelson anaona akimwambia Selina unahitaji kupumzika hizo siku chache uh, najua zimekuwa ngumu sana kwako na pale basi ndipo anaona Selina basi akimwambia sawa anambusu pale kisha yeye anaondoka alikaa chumbani lakini ikawa upande mwingine naye basi Biko amerudi nyumbani uh, kule kwake na kule ndipo tunaona akimpata magi kule chumbani. Ndipo tunaona magi akimuuliza, "Kwani Biko unaenda? Unaenda wapi?" Naye Biko anamwambia, "Ndio. 
naenda na pale ndipo tunaona basi anapigiwa simu uh, anapiga simu kule kwa Selena na anamuuliza baba yako ako vipi tunaona akimwambia baba analia vizuri na pale basi ndipo tunaona akimwambia mke wake sasa leo siondoke baada ya kuambiwa vile lakini pale mke wake ndipo tunaona akimwambia aya utanileta popcorn alafu utafuta ile movie nzuri tutaangalia mimi na wewe leo lakini ikawa basi akitaka kuondoka tu hivi Biko tena akapigwa simu na yule polisi akamwambia zile documents basi ah nimezipata zote tena tafadhali njoo njoo na ndipo tunaona Biko anamwambia nisubirie na kuja so ikawa ni lazima abiko basi kuondoka ikawa magi pale naye anajisemea hapana Biko uondoki uondoki hapa na ikawa ameamua vile kabisa na akaanza kujifanya basi ujauzito wake akaanza kujifanya pale biko biko anaumwa pale anamuita biko biko tunao pale akimchukua anampeleka pale kitandani lakini baada ya kumweka pale tunaona kwamba uh, magi anamwambia enu niletee juisi ama niletee maji ni niletee kitu niletee kitu ninywe mm? na pale basi biko akiondoka basi ndipo tunaona naye magi anabaki pale kujichekea akicheka ndipo tunaona andi yake akiwa na mama yake sina wanaingia ni nini nini mtoto wangu ni nini huu ni andi yake akiuliza lakini ikawa magi tena amejifanya tena anaumwa naye mama yake selina akawa anamwambia biko ambaye sasa ameota maji ah hapa kuna kitu wa uone utulivu tu ah naye biko anamuuliza utulivu gani wakati yako hivi lakini ikawa pale magi anaitana anaitana sana anaita biko 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 hataki kabisa kushikwa anataka ashikwe na biko pale tunaona pale wakimsaidia basi anamwambia breathe in breathe out breathe in breathe out breathe in breathe out pale basi kutulia na baadaye tunaona akitulia na upande mwingine ikawa naye basi Selina akielekea chumbani basi na upande mwingine basi tunaona pale Messina naye ameingia pale kwa draw ah anachukua basi pombe pale na akichukua pombe ndipo tunaona anaona Ella pia anazichukua pale basi akielekea kuzicount pale ama akiendelea kuzihesabu pale ndipo ikawa naye msichana wake ameingia na akamchukua zile Ella akamnyang'anya na pale ndipo tunaona akimwambia inaonekana umefaulu basi kumteka uh, Regan naye sio wake anamwambia nitakosaje wakati mimi mwenyewe nikiangusha mabawa tu hivi ha wanaume wote wanapindua shingo zao kuniona mimi shana mrembo mimi yanajisifu pale na ikawa mama yake anamwambia mshenzi wewe kumpafu hmm? alimtusi pale kwa sababu tunaelewa kwamba amekunywa pombe alafu ana hasira namwambia wewe we, kwani wewe mjinga kiasi gani wakati mimi naangalia kupata mamilioni ya hela huu naangalia tu kupata transport peke yake ya kutoa hapa acha nikwambie mimi siko tayari kuishi maisha ya ki uh, ya kiupuzi tena na maisha ya chini tena kama vile ilikuwa naishi nataka maisha ya kifahari Ndipo naona pale dhahabu anamwambia sitakuangusha. Ndiko na zawadi yako. Anamuonesha pale kwa simu. Anamuonesha basi ah simu yake. Na simu yake ilikuwa basi inachukua CCTV camera basi ambayo dhahabu aliweka kule chumbani kwa Selina. Ndipo anamwambia niko na zawadi yako. Ndipo naona pale mama yake akimwambia, inaonekana siku hizi akili yako imekuwa kubwa kidogo. Siku hizi unafikiria pale anaangalia basi Selina kwa ile simu basi vile ameondoka na anasema inaonekana kuna njama ambayo wamepanga na ikawa basi naye Selina ameondoka basi pale nyumbani akachukua gari kuondoka na wakati akiondoka tu hivi naye Messina akawa basi alikuwa nyuma yake akawa na budi basi kumfuata naye Selina basi ndipo tunaona anaelekea kule basi anafika na tunaona pale akichukua simu anampigia yule dereva anamwambia dereva tafadhali usikae mbali eh 
na kuja tu sasa hivi usikae mbali na mimi na Selina akawa basi anajaribu kuingia katika ile corridor ilikuwa pale na ile corridor basi ndipo alikutana na jambazi fulani akaanza kumshika alikuwa na kama mlevi hivi ndipo Selina akawa ananyang'ania na mwambia niache 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 na pale basi akaelea kujingangania basi ndipo tunaona yule jambazi basi aligongwa mkono moja tu hivi na Messina akaanguka Messina pale akawa basi anamwangalia Selina Selina ameshtuka sana wanaangaliana pale wanatazamana na pale basi wakiangaliana kipindi akikuwa na budi basi katikia pale pale ambapo tuliachia kipindi cha Selina ambapo Messina alikuwa amekutana na Selina hapo ndipo tunaendelea tunaomba samani sana basi kwa kuchelewa ni kwamba uh, tulishikana kidogo tukawa basi tuko na shida za umeme hapa si pale lakini yote sawa tumerudi uh, na kipindi cha Selina basi hapo hapo ndipo tunaendelea ambapo tuliona kwamba Selina alikuwa amesaidiwa na Messina pale baada ya kuwa ame kutwa na yule jambazi pale akawa anangania basi kumkamata na Messina tunaona kwamba alimgonga kisha akamwacha pale chini. Ndipo tunaona kwamba sasa usiku Messina anamuuliza Selina. Hivi hapa usiku saa kama hizi unafanya nini? Hmm? Tena wewe mwanamke wa kike, wewe msichana wa kike, mtoto wa kike unafanya nini hapa? Ebu jifunike, tunao pale kimpa kanga yake kisha namwambia hii kanga naipenda sana. Na akampa pia maji, akamwambia yanywe. Na ni pronona akimwambia ama Selina akimuuliza, "Hivi wewe nisiwe nimekosea. Hata unafanya nini hapa?" Hii ni baada ya Selina kuwa amemwambia kwamba alikuwa anafanya uchunguzi. Naye Messina tunasikia kwamba akijawazia akisema, "Hivi Selina we unajua moto ambao unawasha kwamba utakukanga uko nyama choma wewe na ndipo tunaona amesina anamwambia uko anamuonesha simu uko anamwambia mimi niliambua kwamba ama nilijua kwamba ulikuwa unaenda kukutana na Biko na nikawa najua kwamba wewe ni msichana wa kike lazima nifuate nijue kipi ambacho leo kinaendelea kwa sababu unahitaji usalama mwingi sana wewe unajua kwamba unaolewa na Nelson na sitaki udhurike na kitu kidogo sitaki upate na shida ama unataka Nelson asikoe eh unataka tusikule keki na ikawa basi wanazungumza pale na ikawa ndio hivyo basi nikurudi nyumbani na upande mwingine tunaona basi Riga na ye. sasa amebeba akili hisia na hata mafikira yake yote sasa amekwenda kwa dhabu tunaona dhabu anakuja pale ambapo sasa wanazungushana pale dhabu anamwambia nashukuru sana kwa basi kunisaidia na Eric anamwambia sitakosa kusaidia nitakosaje mimi i will definitely and exactly do that nitakusaidia na ndipo tunaona basi pale ndipo tunaona dhabu anajaribu basi kumbusu Hmm, anambusu Regan pale ambao sasa tunaona kwamba wako katika mapenzi kabisa. Na upande mwingine basi naye Nelson mwenye mawazo, amepata na mawazo sana sana sana. Ni tunaona kwamba amelekea basi kumuona babake Selina. Anataka kuzungumza naye. Na akawa anajiwazia. Baba Selina, nitakuzungumzia vipi? Ambapo umenikataza nisiongee na wewe tena nisiwe karibu na familia yako akao anafikiria tu kumgonga lakini ndipo tunaona kwamba ana keti chini ikawa babake sina aliinuka kumuona akamuuliza hivi mbona Nelson wewe usikii nitakwambia mara ngapi wewe uachane na familia yangu lakini Nelson akawa anamwambia baba Selina mimi nampenda Selina na sina chaguo lingine Sina lingine la kufanya ila nampenda Selina peke yetu. Baba Selina akawa basi anamwambia, "Achana msichana wangu. Acha na familia yangu." Na ikawa upande mwingine naye basi Biko alikuwa anaendelea kuzungumza akiwa na Selina. Ini baada basi uh, Selina alikuwa amekutana na Messina na wakaongea wale waliongea. Na ndipo na Biko akimuuliza, "Kuliendaje?" 
na yeye anamwambia pale hata karibu basi ni kama na mtu mwingine na biko tunaona kwamba aligadhabika sana mpaka anagonga meza pale kuonesha kugadhabika kwake na ikawa basi ah, pale alipogadhabika ndipo na ye, ikawa sasa zile makatazi ambazo walikuwa letewe na wale waskari zilikuwa ni karatazi za kuonesha ushahidi na makosa ambayo uh, Messina alikuwa msichana wake washaifanya na kustaajabisha ni kwamba yale makatazi yalichukuliwa na mtu mwingine ambaye alikuwa ametumwa na Messina hii ni kwamba kuonesha kwamba Messina already ashajua kila kitu ambacho Biko na Sina wanaendeleza na tunao hapo tunaona Messina anazikuwa zile katasi anaanza kuziangalia la Messina alikuwa ameandikwa mesanduku n taabu nayo ya dhabu ilikuwa imeandikwa patricila shida taabu na ikawa basi ni majina yani ya shida taabu yani majina mambovu sana mm? na ikawa basi Messina aliyachukua na akachukua ule shahidi wote akauchoma kisha nipo nasikia akisema hivi nyinyi vijana wadogo na wasichana mbona mnajivimbisha vichwa nyinyi mbona mnawakisha moto ambao hamwezi kuuzima huu moto mtawa, utawachoma nyinyi mbona hamtaki kuelewa utawachoma kwenye machoma na naona ndivyo mchezo unaanza <laughs> anajitekea sana na upande mwingine ndipo tunaona kwamba na Erigan amenikea kule basi sembuleni tunaona akiomba uh, mfanyikazi basi amletee dawa za penikila na um, bibi yake ambaye ni Zoe tunaona pale akienda anaweka maji kisha anakuja anageti pale kando kisha anamuuliza ah uh, mbona uliniacha naye mwana anamuuliza wewe ndio ungekuja tuende kwani huko unajua kwamba tulikuwa nafaa kwenda pamoja naye mkiwa anamwambia Hivyo navyo naangalia mimi naweza kwenda na gari la abiria mimi. Unataka ninunuke shonde? Mimi. Lakini ikawa riga na mcheka. Anamuuliza. Hivi naona watu wanavimba vichwa na wanasahau kule ambapo walitoka. Lakini mkewe akawa anamwambia, usijifanye kipanya. Huko anamwagilia maji. Riga alinuka na kugadhabika sana akawa aligadhabishwa na mkewe anamshika kama mtu ambaye anataka kumgonga mkewe anamwambia niache niache na kwambia niache lakini riga na akawa anamwambia usuna nichezea mimi haunijui mimi naanza kufanyia mambo ambayo ni mabaya sana lakini naye zoe na anajisemea hivi Huyu paka mwenye already ashamwagiwa maji eh anajifanya chui kweli ananijua mimi tena mgeukia anamwambia hebu nikwambie m hmm? Regan usisahau kwamba najua yule ambaye alikuwa anataka kuua usisahau na pale basi akisema vile ndivyo ikawa basi naye Patricia akiwa basi na mumewe ambaye sasa ni Dr. Leshan wamekuja basi baada ya kutoka holiday na kwa basi wamesikia na Riga Riga na tunaona kwamba akiulizwa na Dr. Leshan unalikuwa unataka kumua nani na ikawa basi Riga alishtuka sana 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 na ikawa basi upande mwingine na Selina anaendelea kutayarisha basi video za baba yake badri ya baba yake. Ipo tunaona kwamba alianza na Biko. Biko akawa basi anarecord pale akisema kwamba Asante baba kwa kunilea kama kijana wako. I wish you happy birthday. Na tukona Selina akimuuliza Biko Uh, akimuuliza Nelson una lipi la kusema lakini akawa anasema kwamba uh, sina kitu biko asema kila kitu sina lakini wakati ule ndipo tunaona kwamba Messina anaingia na anasema kwamba uh, labda ana kitu cha kusema 
Pachana na yeye. Hebu inuka kwanza. Akawa na mgongo magonga Selina kwa mgongo. Inuka kwanza ukanitengenezee juisi alafu kuniwekee barafu ndani. Inuka inuka. Ndio pale tunaona basi Selina aligadhabishwa sana lakini kwa sababu ya heshima yake aliinuka akaenda basi kumtengenezea. Na kampa Nelson ile kamera akamwambia ukitaka basi utafinya hapa urekod. Na ndipo naona kwamba sasa Selina alimuita Biko kisha akaondoka baada ya basi ya kumtengenezea Messina ile juisi na kumwekea barafu. Na tunaona kwamba uh, Nelson alianza kumwambia mamake nataka kukutuma kwa Zakayo. Wendo kamwambie. Na mama yake akawa anamuuliza, nikamwambie nini? Ukamwambie kwamba nampenda Selina. Na sina chaguo lingine. Na mama yake akawa anamuuliza, na hakikata ah uh, Wewe ndio tukamwambie kwamba nampenda Selina. Na sina chaguo lingine. Nikao basi anajerekodi. Na pale akijerekodi basi ikawa atukwa na budi naye a uh, Rigan ameshtuka sana atukwa na budi basi ila kipindi kukatika na kuishia pale basi nami nikiangalia kipindi cha Selina basi uh, kiliendelea tu pale ambapo tuliachia jana iki basi kikuwa ni kipindi cha Wednesday kwa na mimi JK na ni JK Online TV na kiliendelea tu pale ambapo tuliishia tuliishia pale ambapo Selina walikuwa wanaelea kupanga basi mipango ya birthday ya baba yake na ikawa basi uh, Selina amemwachia Nelson ile kamera basi aendelee kujirecord kama angetaka kuitumia na kamuonesha vile angeitumia. Tunapo tunaona kwamba Nelson alimwambia mama yake, uh, "Mam, nataka kukutuma kwa Zakayo." Na mama yake akamuuliza, "Nikafanya nini?" Ndipo tunaona kwamba alimwambia, "Nataka ndo kumwambie kwamba nampenda Selina. Na sina chaguo lingine." Lakini wakati huu alikuwa anaendelea kurekodi akitumia ile kamera ndipo tunasikia mama yake akimuuliza na akikata ndipo mama yake akamwambia mwambie sina chaguo lingine na ndipo mama yake tunaona kwamba aligundua kwamba Nelson alikuwa anafaa basi ku record na ndipo tunaona kwamba baada ya Nelson kuweka ile kamera pale alichukua na kuichukua basi tunaona kwamba akimwambia sasa Nelson Unaanza tengeneza basi video ni kurekod ya kumwambia kile chote ambacho ungetaka kumwambia ajionee mwenyewe na pia muishi bade na ikawa basi Nelson aliangalia kamera akaiangalia na akazungumza akamwambia chote ambacho ungetaka kumwambia asa kuhusu Selina. Lakini mama yake hakufurahishwa. Na kile ambacho Nelson alinsema kwa sababu nuna vile alimwangalia. Alimwangalia kama mtu bwege sana kwa sababu hako anatarajia Nelson angefanya vile. Anamjua ni kijana mkakamavu sana. Lakini Nelson akawa basi ajaonesha ule ukakamavu wake. Mama yake akuridhika. Nipo anajisemea kijana wangu mpuzi huyu yani kwanza ni utafanya vizuri lakini unaniisha yani unaniishia ule mzuka yani hmm? ah lakini inakuwa sawa basi ndipo tunaona Regan upande mwingine kule chumbani Regan pale anawaza sana hivi kwani mimi sijaoa sasa ameanza kujifikiria yeye baada basi ya kuwa katika mahusiano akiwa na dhahabu na ndipo unaona kwamba dhahabu anakuja pale chumbani na anamshika kwa mgongo 
na pale alipomshika basi ikawa Regan ah mafikira yake basi yalikuja pale kando kisha akamuuliza Hivi Regan wewe afikiri na ukajua kwamba wewe uko na uko na mwanamke unajua kwamba umeoa eh ile mafikira yake yalimshtua sana na ndipo kwamba sasa tunaona mzuka unaanza kumuishia akiwa na dhahabu na tunaona wakati ule dhahabu anamuuliza mbona leo una raha eh mbona leo umebadilika sana si kawaida yako mimi nikikuja mahali huko unakaa hivi what's the problem lakini wakati ule ikawa basi mama yake alimisha mlangoni na ikawa basi Regan hayana kumfungulia wakati huu ikawa basi dhahabu amepita mlango mwingine ameenda na ikawa mama yake anakuja kumuuliza mbona uko chumbani peke yako Regan haujui kwamba kuna badhi leo ya Zakayo babake Selina kuna badhi leo unafaa kushajitarisha na Regan akawa anamwambia I do that Mm, nilikuwa najiendelea kujipanga tu. Na ikawa basi anamwambia rakisha, rakisha una unachelewa. Na usisahau kwamba bado kazi leo inakuhitaji. Uko na kazi nyingi sana ya kufanya leo Regan. Na naona kwamba ni kama umeanza kulegea tena. Lakini anamwambia mam. Nilikuwa naendelea kujiandaa tu, nitafanya kila kitu. Na ndipo naona kwamba mama yake basi aliondoka na Riga nakabaki pale mwenye mawazo sana. Asa anajiuliza kwa nini? Kwa nini? Kwani mimi nimepotea wapi? Eh? Ah. Tena karibu ni kutwe. Na ikawa basi naye Patricia basi aliondoka na kuelekea basi nyumbani kule kwa Dr. Leshana kwa na Dr. Leshana ikawa basi kule na ikawa basi Selina alikuwa pale anazungumza na ndipo naona kwamba Patricia anamkaribia anamwambia um, today you look beautiful you look beautiful Patricia hmm? naye Patricia na mpa tabasamu nzuri sana kisha mwambie thank you thank you Asante sana. Even you you look handsome today. You look handsome. Na ikawa basi Selina basi aliingia pale na akawa anaonekana mwenye furaha sana basi kuwaona wakiwa katika hali yao ya kimapenzi pale wanafurahia. Na ndipo tunaona kwamba Dr. Leshan aliondoka kando basi kwenda kupiga simu. Na ndipo tunaona alipiga simu basi kwa kuandaa safari basi ambayo wangeifanya. Tunaona kwamba Dr. Leshan Squeeze akona to surprise twingi sana ambao anamfanyia Patricia kumuonesha mapenzi yake kwake. Na ndipo tunaona kwamba upande mwingine naye Magi anakuja basi mali kuna mumewe ambaye ni Biko. Anamwambia Biko. Op. Umejiandaa. Um, leo kuna birthday lakini nilikuwa nafaa kujiandaa niende na, na wewe squatch na pia nilikuwa nafaa kwenda hospitali leo na unaonekana sana kwa karibu hela squeeze safari nyingi sana ndio unaona biko akimuuliza kwani hizo vitu zote zilikuwa zinahitaji hela zenye unataka kufanya. Na nipo naona maji kimuuliza kwani si zinahitaji hela. <laughs> Lakini Biko akamwambia kama zinahitaji hela hamna tatizo. I will provide. I will provide. Na akaondoka. We jiandae. Jiandae tuende. Na ndipo naona basi Biko alielekea kule basi kwa 
kina Selina na ikawa basi Selina alikuwa amefika kule. Na ndipo unaona kwamba pale walikuwa basi wanaelea kuandaa sherehe ambayo ni ya birthday ya baba yao ama baba yake Selina. Na wakawa basi wakati ule Messina naye alikuwa anamwongelesha magi magi ambaye ako anataka kuzungumza. Kwa sababu magi ana mood baada ya biko kwa basi anaonekana ayuko karibu na ye. na tena anaonekana karibu na Selina sana ambapo tunajua kwamba maji afurahishi na apendezi na hiki na hivyo unaona kwamba uh, Messina basi anakuja anamuita Selina kando anamwambia tutakuwa na wewe kila wakati na leo nafurahia sana kwamba unaonekana kujihusisha sana hasa na ibadi ya baba yako. Wewe unaonekana kuwa mwanamke mzuri sana. Naomba ufanye hiyo harusi sana, haraka sana, eh? Uolewe na kijana wangu. Mtafurahia. Lakini Selena hakupendezwa basi tunaona hakumjibu, yeye aliondoka. Na upande mwingine basi ndipo tunaona uh, Nelson anaandaliwa basi pale kutengenezwa aswa kwa maandalizi ya baada ya mzee Zakayo na hapa alikuwa analiwa na mama yake Patricia pale mtengeneza anamwambia changamka 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 unakaa yani eh au changamki changamka Nelson today is a big day eh unafaa kufurahia nikawa basi na Hami alikuwa pale akiwa na dada yake Nelson, Jackie na Pamela pia, dada yake Selina. Na akawa basi pale anawafundisha kawimbo. Anawafundisha pale na ikawa wakati ule. Na Selina alikuwa anaelea kuandaa vinywaji kule akiwa na dhabu. Na wakiandaa vinywaji basi ikawa naye dhabu. Kinywaji chake alikichukua kisha akawa anawaangalia dhahabu Hami akawa anawaangalia Ami akiwa na Jacky. Na ndipo unaona kwamba anachukua kinywaji chake anaelekea pale. Kisha kimakusudi anamwagia Jacky. Ile juisi alimwagia Jacky, nguo ambayo ilikuwa imemfit kabisa. Na ndipo unaona kwamba anaanza kumwambia pole, pole Jacky ilikuwa makosa tu si kwa na kusudia kufanya hivyo lakini Jack alishtuka kisha kamwangalia vibaya sana na ikawa na yeye Pamela alikuwa pale kumkonzola kimwambia aki Jack na venye hiyo nguo ilikuwa imekupendeza tena venye imekubana vizuri unaona kwamba Jack alimwangalia vibaya kisha akaenda kujitengeneza kubadilisha ile nguo na ikawa basi na ye dhaabu alipata ule wakati kwenda basi hapapo kuna Ami kwenda basi kumwongelesha lakini Ami alimwambia um, sina wakati wako niko busy sana hebu niache kwanza nicheze ngoma eh sina wakati hebu ondoka yani Ami akufurahishwa basi na dhaabu na ndipo tunaona kwamba Selina alikuja akamwambia dhaabu wana tatizo gani wewe Ya? Yeah? Ebu behave. Can you behave? Unafanya nini na watu wenyewe? Uju kwamba ni mpenzi wa wenyewe? Can you behave? Ani prona dhahabu. Akufurahishwa, aligadhabika sana mwangalia kimadharao kisha akaondoka. Naye basi tunaona wakati ule Nelson alikuwa anaelea kuzungumza basi na mama yake na ikawa Messina aliingililia. Kaona mwambia kijana wangu, inaonekana leo umejipanga sana kwa ishire na ikawa basi ilikuwa ni kama madharau anakuwa anakuja kumuonesha basi Patricia. Kawa Patricia anamwangalia kwa bezo sana pale kimadharau hajafurahishwa. Na Selina basi akaenda kutafuta kule nyumba yake basi kwama kwa chumba chake kutafuta 
flash ambayo angetaka kuitumia basi kwa kuwekea watu nyimbo na vitu vingine pale kadhalika na zile video ambazo alikuwa amezirecord na ikawa basi ameenda kaitafuta sana kamwaga vitu pale aioni na akakuja basi kumuuliza Mesina Umenionea flash yangu kuna flash nimepoteza ambayo nilikuwa nimerekodi vitu zangu lakini ikawa akamwambia sijaona sijaona samani sana na ndipo tunaona kwamba wakati ule kuna mtu ambaye tu kuonesha nani alimtele alimletele flash swali lilikuwa ni je nani alileta hii flash ni nani swali ni je na itakuwa ni nani hasa huyu ambaye anafuata sana Selina ni nani ambaye amepangua mipango kwa sababu unajua kwamba Messi ndiye alikuwa ameficha hii flash hasa nani alienda kuichukua na saa ameiletea Selina na hivyo unaona Messi pale alibaki basi kugadhabika akijisemea utajua ujui mchezo niliwaambia ndio unaanza lazima mtatambua kwamba mimi ni Messi na ikawa ndio hivyo basi pale ule mkono basi ukipea Selina ile flash ikawa nacho kipindi akikuwa na budi basi ila kukatikia pale na kuishia pale mimi naitwa Jeki ndani ya Jeki TV usikose kusubscribe ku like kushare na comment na kulipa maoni yako hapo chini wewe unadhania ni nani anaweza kuwa alikuwa basi anafuatilia Selina sana na anafuatilia Messina pia na akawa basi amechukua hii flash na akaipea Selina nipe maoni yako hapo chini alafu usisahau kusubscribe bye bye tukaona katika kipindi kingine Ni kipindi cha Selina na kama kawaida yetu basi tunaangalia ni wapi ambapo tuliachia. Na tuliachia pale ambapo basi Selina alikuwa na Messina. Na Selina alikuwa anaulizia flash yake. Kwa sababu ana akikumbuka na kumbuka mara ya mwisho basi uh, Messina ndiye alikuwa na record uh, Nelson. Kwa hivyo anamuuliza flash yangu iko wapi? Na ndipo naona Messina mwambia. Kuhusu flash sijui lakini usijali naweza itafuta naweza itafuta basi na nione kama nitaipata nikawa basi wakati ule basi naye Biko alikuwa anazungumza basi akiwa na Zakayo ambaye ni babake Selina nikawa pale basi wakizungumza basi ndipo Biko anamwambia Mimi nafurahia sana kwamba Zakayo hata kutembea unatembea Tulikuwa tumehofia sana kwamba hatutalemea utakuwa yani mlemavu Nilipo tunaona kwamba niza kwa namwambia Mungu alali. Pale wakifurahia Mungu alali. Na ndio maana hata mimi nilikuwa nimeshtuka sana kwa sababu ukao ule wakati wote pale wa kitanda. Ah, kulikuwa basi kumenifa ofu tena familia yangu. Sana sana ya familia yangu. Nikao biko basi bana namchekesha namwambia. Nafurahi hata mimi kwamba sasa uko mzima tena. Na ikao basi Messina pale anamwambia Selina Wacha nikaitafute. Selina, usijali, nitatafuta hiyo flash. Na kawa basi ndio hivyo naye basi Dhahabu ameenda kuzungumza akiwa na hami. Na pale ndipo basi anatoa tabasamu lake kuona kana kwamba basi atamteka ah ami lakini ami akawa basi ana wakati wake. Ami anajaribu kumwambia habari yako ami na vile unajua kuimba. Naye ame anamwambia, "Hiyo ni kazi yangu." Na tafadhali staki distractions hapa. Staki kusumbuliwa. Niache tu kidogo kwanza nipige ngoma mimi. Ama mwingine si ataki. Alipo tunaona basi pale mzee Zakayo basi. Ndipo tunaona kwamba kwa sababu ya kuchoka tunajua kwamba kuna maumivu mengi sana ya kichwa, mkono na miguu na kwamba alianguka. Kuanguka pale ikawa basi daktari ameitwa na amekuja basi kumtibu. Tunajua hapa tunako na daktari ambaye anaitwa Dr. Lishani. Alikuja basi kwanza kumwangalia tatizo linaweza kuwa ni lipi. Na ndipo tunaona kwamba wale watu wengine walionekana kuzunika lakini Nelson alionekana kufurahia. Tabasamu, anatoa tabasamu pale lakini Selina anaonekana kuzunika. Dada yake Pimela pale, mama yake Nikao basi pale 
haraka haraka alitibiwa na akaamka. Na ipo unaona kwamba anaambia mkewe, "Ah, msijale. Ilikuwa tu nikuchoka. Nikuchoka kwa sababu ya kusimama sana." Na ipo basi naye biko pale anamwambia, "Basi njoo. Njoo usije ukaanguka tena ukatuletea basi maafa makubwa hapa. Ukatuletea tatizo. Njoo basi nikuoneshe mahali basi uweze kuketi upumzike." Na ikawa basi mzee akaanamwambia, "Na biko unaonekana kijana mzuri sana." Hmm? Biko tatoa yeye na kupenda. Anaona kwamba anaenda basi a uh, kuketi chini. Naye Nelson basi akawa basi pale anazungumza akiwa na Biko. Na ndipo tunaona kwamba wakizungumza ndivyo akamwambia nataka kwenda kuzungumza na mzee Zakayo. Na ikawa basi naye dhahabu alikuwa moja kwa moja akiwa na Nelson pale. Na ikawa mzee Zakayo kwa upande mwingine alikuwa anawaangalia kwa kando na ikawa pale basi naye mama yake Nelson ambaye ni Patricia alikuwa pale basi pia kwa sababu ni birthday kila mtu alikuwa pale kuonekana na raha lakini si kwa mama wa Patricia kwa sababu tunaona kwamba alikuja basi kuzungumzishwa basi na Messina Messina ndipo tunaona Patricia alijiondokea akaenda kando na ikawa basi Messina ye basi akajipa uh, safari zake akaenda basi kule chumbani kwenda kutafuta Flash. Tunaona kwamba alitafuta katafuta sana. Na pale akaendelea kutafuta basi ikawa naye Selina na Nelson ngoma ambayo ilikuwa inachezwa pale waliamua wacheze wao, waoneshe watu eh vile ambavyo wanajua kunengua viuno. Mm? Na ikawa basi pale Nelson anamwambia Selina tafadhali. Um, sijui kama um, tunaweza cheza. Sina kumwambia bila shaka. Ndipo naona pale basi wanaanza kukaribiana. Mhm. Vizuri Nelson amemkamata Selina. Kwa kiuno. Vizuri ehe ikawa basi wanakaribiana vichwa pale kama wale ambao wanataka kupeana buso pale eh watu wanataka kupeana huba pale na ikawa basi wanakaribiana hapo wanacheza Nelson ndio pale basi anamzungusha Selina eh wanacheza pale na ikawa basi wakaribiana pale kupea tutabasamu hawazungumzi wanasonga kando kwa kando eh ikawa ndio hivyo basi pale naye Zoe alikuwa na mumewe pale kando basi na ikawa wanawaangalia Nelson na Selina na ndipo basi Zoe aligutuka na akamuuliza hmm? mbona unifanyie vile Nelson anafanyia Selina na ndivyo Regan alikaa kushtuka eh mbona nimeuliza hizo swali eh mbona tena nikakuoa mimi kwa sababu huyo mkewe ana roho chafu huyu eh lakini ikawa anauliza swali nzuri mbona amchezeshi ndipo tunaona kwamba wanabaki tu kuangalia basi Selina na Nelson ambao walikuwa wanacheza na ikawa basi pale naye Biko alikuwa pia na magi pale na wakawa pale basi wanaangalia magi anafurahia kuona vile Selina na Biko akiwa na Nelson basi pale wanacheza ndipo tunaona kwamba anamkumbatia a uh, Biko alafu anamwambia acha nikukumbatie. Tebu acha ni nikuag. Na yeye Biko anamwambia, "Ah! Magin, niache. Ah, niache." Ikawa basi pale Biko ataki ile hag kabisa. Na basi ah uh, fungu ambalo tulikuwa tumeongoja basi likuja kufunguliwa ni kwamba nani alikuwa na flash. Nani kaficha flash. Unaona kwamba andi yake magi alikuja basi chumbani pia basi anakuja basi kumuuliza magi anafanya nini magi pale anamuuliza mbona uko huko chumbani peke yako unatafuta nini tena chumbani si chako huko unafanya nini nini unatafuta katika mifuko ya selina naye ma uh, mesina akawa anamwangalia macho makali kisha anajisemea 
we mwanamke. Unanijua kweli? Naona hata wewe unataka vita na mimi. Alafu anamwambia, um, natafuta flash. Kwani umeona? Na ikawa basi kabla hajamjibu upande mwingine basi naye. Zakayo basi yako kule anazungumza akiwa na Biko. Ndipo tunaona uh, Biko anamuuliza. Uh, mzee Zakayo. Mbona unaonekana tena sasa umebadilika? Mbona hauna raha? Nini ambacho kimekubadilisha? Ndipo tunaona mzee Zakayo anamwambia Sipendi kumuona Nelson akikaribia familia yangu. Sipendi. Yaani mzee Zakayo hajafurahishwa na vile ambavyo Selina alikuwa na Denzi akiwa na Nelson. Alipo naona kwamba pale andi yake basi Magi alimtolea basi Flash Mesina na akamwambia, "Yeye hapa Flash. Nini alikuwa nayo?" Kwa hivyo Flash ilikuwa na andi yake andi yake Margaret andi yake mkewe Biko na tunipo tunaona Mesina anaichukua pale alafu anaanza kumfurahisha anamwambia oh wewe nilikuwa na flash eh <laughs> sawa wanatoka kule nje lakini andi yake magi akawa basi ana furaha na muangalia vibaya sana na ikawa basi anajiondokea anaenda kule ambako kuna mm, mtoto wake ama ule msichana ambaye ni magi ama mkewe Biko Anaenda kule basi kusimama naye basi kuongoja waone ni kipi ambacho katika ile flash. Nikawa basi kila mtu alisimama basi kuona ni kipi ambacho kilikuwa kwa ile flash. Watu waliongoja kuona lakini cha ajabu ni kwamba video ambayo ilicheza pale ilikuwa ni ya Nelson. Yaani kukumbushe ni kwamba kuna wakati jana ambapo nilikuonesha kwamba uh, kipindi kikianza pale Mesina alikuwa na finya basi kamera pale alirekodi vitu ambazo si zile ambazo alikuwa zilikuwa zinafaa kuoneshana na ikawa basi kile ambacho Nelson alikuwa anazungumza hata kumtambua mama yake Patricia akumtambua alikuwa tu ni kuzungumza kuzungumza kuhusu yeye na Selina aswa akuzungumza basi kuhusu uh, a birthday. Ni bora kwamba kila mtu alibaki kushtuka. Iki nena ni wakati wa birthday. Lakini kile ambacho kinaekwa ni kitu tofauti sana. Na ndipo tunaona kwamba mama yake Selina pale anajishtukia. Nelson alikuwa nakiangalia pale. Hata yeye mwenyewe hakuamini. Alikuwa pale, akiwa na Selina akizungumza anajiangalia tu pale ambapo alikuwa anazungumza ile kamera vile alikuwa anarecord si vile ilikuwa kamera basi ni ule wakati ambapo Mesina alifinya na Nelson pale akaanza kuongea aliongea vitu tofauti sana hata si zile ambazo alikuwa anazungumza yani vitu tofauti kabisa kama vile uh, yani anamwambia Zakayo vile anafaa kumruhusu basi awe karibu na Selina na vile ambavyo alitaka kufanya secret wedding vile iliendeke ilielekea basi wakafanya secret wedding yani alianza kuongea vitu pale hata hazina msingi kabisa mpaka basi wakawa basi wametengana kwa na Selina alisonga kando Selina akamwambia hapana hapana usinikaribie naye biko pale alikuwa anafurahia kwa kando alikuwa anafurahia na ikawa basi ikumbuka kwamba wakati Mesina akiwa kule chumbani ndani basi baada ya kuwa anatafuta flash alimpigia simu ah dhabu na akamwambia kwamba hakikisha kwamba Nelson hajaongea na Zakayo kwa sababu kuna mtu ambaye anajaribu basi kupangua mipango yetu. Ndipo tunaona hapa sasa baada ya kuoneshana ile video na kuwa zile video zingine hazipo ni tunaona kwamba dhabu anajisemea mlijifanya wajanja lakini sisi ndio kiboko yenu mtatutambua 
na ikawa ndio hivyo pale basi Selina anamwambia Nelson niache achana na mimi na ikawa basi pale akimwambia basi asimsongee kipindi nacho kikawa kinaishia pale na mimi nilikuwa naitwa JK ndani ya JK Online TV sina budi basi kukamilisha kipindi changu pale usikose kusubscribe ku like comment na kushare na unipe mani yako hapo chini natarajia ni kipya basi Ni kipindi cha Selina uko na mimi JK ndani ya JK Online TV. Leo iko ni Friday na ni kipindi cha mwisho huu wiki. Na pale ambapo tuliachia jana nipo tunaendelea ambapo sasa Selina alikuwa na Nelson na basi walikuwa basi sasa mahusiano ni kama ameanza kukatika baada ya Nelson kusema kwamba anahitaji muda kwa ile video. Anahitaji muda wa kumshawishi Selina. Na baba yake anafaa kuwa basi hospitalini. Hafai kuwa karibu kwa sababu baba yake ampendi na tunaona kwamba Selina alimwambia usinikaribie usinikaribie hata usijaribu kunishika na ikawa kila mtu pale basi alibaki kushtuka naye basi ikawa magi na anti yake wako pale kamati ya roho chafu magi ana, anawaza huko anajisemea muone sasa hii nafasi nzuri sana sasa ya kunipa biko awe wangu Selina Mbona mnafanya hivi? Ah. Sasa ona tena. Badila ya kushikanisha wanaharibu. Na ikawa basi pale ndo hivyo ah naye Riga na kopali na mkewe Zoe. Wao ni wanajifikiria tu wenyewe. Mh? Hmm? hata mambo ambayo yanaendelea au hujihusisha au hataki kujihusisha kabisa. Nipo tunaona kwamba pale wanaelea kusema sasa muone brother yako, muone kakako kila ambacho anafanya. Eric anamwangalia tu anacheka anamwambia. Let them do their business. Yaani wao wahusiki kabisa. Hata hiyo ni kitu ambacho akiwabaishi hata kidogo. Na ndipo tunaona kwamba sasa uh, Zakayo na muendea Nelson akiwa mkali sana anamuita Nelson umesahau kile mmefanyia msichana wangu umesahau ulichofanya umesahau wewe ni mwanamume gani wewe unampendanisha msichana na baba yake wewe mpozi gani wewe Nelson Nelson Mackenzie wewe ni mwanamume gani mm? Nelson Mbona unafanya hivi? Na ikawa basi Nelson pale akawa anajiwazia. Na ndipo tunaona kwamba anawaza kuhusu vile ambavyo alipropose kwa Selina. Akimvalisha pete na pia akimuuliza kama atamuoa akitumia ile karatasi pale. Na ikawa ndio hivyo pale basi upande mwingine na Selina ameelekea kule nje ya geti analia analia asapo anapokumbuka kwamba Nelson anasema baba yake anafaa kusalia pale hospitali anipo tunaona kwamba alilia sana alilia kweli kweli mpaka machozi tunaona kwamba alikuwa anadondoka anipo tunaona kwamba alipigwa simu na Patricia na hakuipokea lakini alipokuwa anaondoka pale akawa analia analia sana baka alitoa viatu ajui aelekee wapi anaondoka tu asijui anaelekea wapi anaondoka na miguu ametoka kwa ile party kabisa anaondoka na miguu ah. aliamua kuondoka tu huko anaiangalia huku pia analia sana sana tunaona kwamba sasa Messina naye alimuita kijana wake ambaye ni Nelson baada ya kumuita alimwambia Nelson Najua haiko makosa yako. Ulikuwa ni kwa sababu unampenda Selina. Usijali. Tutashughulikia hili. Usisononeke. Prayer. Because umefikisha ujumbe wako. Umefikisha ujumbe. Ufai kuhuzunika Nelson. Eh? 
I'll be there for you. Nishakwambia. Nitakuwa hapo. Nitakuwepo wakati wote kwako. Sawa sawa. Nilipoona kwamba sasa hana mwaga pale kuonesha kwamba hasa wako kimoja. Na nilipoona kwamba Patricia na Mta Nelson kisha namwambia Nataka wani nyumbani sasa hivi. Sasa hivi. Ujanifurahisha. Nataka wani nyumbani. Tutaliongelea huko nyumbani. Hii ni baada ya kuwa na Nelson alikuwa anataka basi kumzungumzisha. Huko anamwambia mam. Nataka kuzungumza nawe. Nikawa namwambia no. Nelson, I did not raise a coward. Go home. Enda nyumbani. Hebu unaona kwamba pale akitaka kumwambia basi zaidi ndipo naona kwamba naye Messina alikuja akamwambia Nelson twende zetu na ndipo tunaona kwamba Nelson aliitwa kando basi na mamake akamwambia msikize na kutaka sasa sasa hivi kabla jana nyumbani hakikisha umeongea na Zakayo hebu nendo muombe msamaha na mwambie huko na kusudia hili kwa sababu si ku raise mtu ambaye ni mwaga ambaye hezi jizungumzia Nelson nenda sasa hivi nikawa basi Nelson ako pale basi amebaki sasa ni kumface mzee Zakayo na ikawa ndio hivyo pale basi Messina naye akawa anakutana akiwa na Patricia Patricia akamwambia hata wewe sasa hivi ondoka na kutaka nyumbani na kwa naye mimi sinamwambia siondoki siezi mwache kijana wangu lazima naondoka na yeye na yeye Patricia akamwambia do not play that card usijaribu usinijaribu mimi don't try me go home nikawa basi msina hakuwa na bodi ila kuondoka basi kwenda kuongoja Nelson kule kwenye gari Nikawa ndio hiyo basi Nelson alienda basi kuzungumza akiwa na mzee Zakayo ambaye alikuwa ametulia kule kwenye kiti. Alipofika pale ambako kuna mzee Zakayo alimuita. Na mzee Zakayo akawa pale basi. Anamwangalia kuonesha kwamba anamsikiliza. Na nipo Nelson akamwambia Mzee Zakayo. Um, mimi nampenda Selina. Nampenda Selina. Na ile sitanii. Na nampenda yeye tu. Na sina chaguo lingine. Sina jambo lingine la kufanya. Ila Selina ndiye anamfikiria tu. Na sijui mbona mbona unanichukia. Sijui mbona baba kesini unanichukia mimi. Na ikawa basi wakati ule na em, Patricia akiwa na Dr. Leshawn alikuwa pale basi. Wakimwangalia vile ambavyo anajaribu kuzungumza akiwa na mzee Zakayo. Na akawa anasikia kila kitu. Na ndipo na sikia mama Patricia basi akijiwazia huko anasema. Mbona kijana wangu umebadilika? Eh? Mbona ukabadilika tu kwa muda? Nani amekubadilisha hivi? Nini ambacho kiliingia katika mawazo yako? Nini ambacho kiliingia katika kichwa chako kubalika hivi? Na siku kule hivi Nelson. Alipo naona naye tutilishana na mwambia. Ah. Uh, twende hebu. Twende tumsaidie. Kwa sababu ilionekana kwamba mzee Zakayo ni kama hataki kuzungumza naye. Alipo naona kwamba wakaenda pale wakajaribu kumsiba si mzee Zakayo ili aweze kumsamehe lakini mzee Zakayo aliwaambia ondokeni nataka kuzungumza naye kwa sababu alilolisema ni jambo zito sana kwamba nataka mimi niwe katika hospitali sina muda wenu mtabidi kwanza mniache kwanza nifikirie ile nipo naona kwamba hako na budi Nelson alibaki pale kumwangalia anamwambia mzizakayo tafadhali naomba msamaha kama nimekosa naomba msamaha huko basi Nelson alikuwa amepiga magoti kumuomba msamaha uh, mzee Zakayo. Nikawa basi pale Dr. Leshano akiondoka na Emesina alikuja basi akamshikilia Dr. Leshano kwa anamwambia Dr. Leshano naumwa 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 
ukuwa analia na ndio unaona kwamba alianguka chini kujifanya kwamba amezirai na watu wote basi wakawa wanakibiria pale kuanda kumsaidia aswa huyu uh, mtoto wake ambaye ni dhabu tunaona kwamba kabla ya hili mtoto wake alisema it is action time kumaanisha kwamba ni kitu ambacho kilio kimepangwa kwamba Messina alikuwa afanye hii action ya kuonesha kwamba ni kama anaumwa na nazirai na ataki kuondoka basi lazima atamuongoja Nelson. Sasa ndipo tunaona kwamba watu wote walikimbia pale kwenda basi kumsaidia na ikawa basi Dr. Leshana alikuwa pale basi mtu wa kwanza uh, kufanya ile first aid pale. Tunaona kwamba alijaribu pale kumsaidia watu wote tulikuwa pale alikuwa anaangalia kina Jacky na Ami kina Pamela walikuwa pale watu kuangalia wengine washangaa ni kipi ambacho kinaendelea. Na ikawa ndo hivyo pale basi baada ya kumsaidia ikawa basi kila mtu ni aondoke alikaa nyumbani. Na ndipo tunaona naye Biko alimuita Nelson Kando. Na kamwambia Nelson You are my brother. Lakini kila ambacho umefanya leo ni kitu ambacho hatukutarajia. Aswa mimi hata sikuwa nakitarajia. Na natumai kwamba umeongea na mzee Zakayo. Na kama hujaongea naye Inabidi basi ujikakamue. Yo gentleman. Be courageous bro. Hanipo unasikia naye Biko sasa anamwangalia kisha na jaribu kujiuliza. Hasa mimi nitakusaidiaje? Mimi msaidiaje vipi sasa? Zuzu la mtu tu. Hanipo unaona kwamba naye magi alikuwa kule basi kwa nyumba akiangalia kile kitendo basi cha Messina kuwa ameanguka na pale akawa amesaidiwa tunao ndipo basi anti yake alimwambia tunafaa kusaidia katika hili tuhakishe kwamba Selina ameshikana kwa na Nelson na sivyo hmm. biko atarudiana akiwa na Selina na wewe utabaki taabani kwa hivyo tuhakishe kwamba hawa watu wamerudia Uh, wamerudiana tena Nelson na Selina. Nikawa basi magi anamwambia ile ulisemayo ni sawa. Na ile ni kweli. Mimi nampenda Biko. Na sitaki Biko tena arudiane na Selina. Na ndivyo ikawa ndio hivyo basi pale kila mtu ni kwenda nyumbani. Uh, ikawa basi Messina pale anaambiwa anapatisha. Ingie kwenye gari. Uondoke sasa hivi ingia kwa gari ubebo na Nelson mwelekee nyumbani tukutane huko na hivyo unaona kwamba akao pale kwa gari na Nelson basi akampigia siri na simu na alipompigia basi nipo tunaona siri anapokea ile simu pale anajaribu kuongea naye ni mtu ambaye akati tamaa siri na kwa sababu tunaona kwamba alikataa kushika simu apatisha lakini ya Nelson anashika na pale basi wakajaribu kuongea na kipindi kikawa kinaishia pale na mimi nilikuwa ni Jack Kinda ni Jack Line TV sina bodi basi ukatisha kipindi hapo na namba tukaona katika vipindi vingine hapo baadaye usikose kusubscribe, ku like, comment na kushare na ulipe maoni yako. Unatarajia James Zakayo atamsamea ama vipi? Nipa maoni yako hapo chini kwa comment. Mimi niko anaitwa JK. Bye bye.